Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quero desejar, desde já, uma ótima semana a todos vocês. Uma ótima semana de estudo, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula de matemática da semana. Convido todas vocês, vamos lá, pegue todo o seu material, né, o seu livro didático, que nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre estatística na nossa aula de hoje. E está na página, olha, na página 18 até a página 20 do nosso livro didático. Tudo bem? É, nós vamos agora aplicar as pesquisas nos gráficos. Vocês vão conhecer os tipos de gráficos. São é, o, gráfico de, o gráfico de barras verticais, o gráfico de barras horizontais, o gráfico de setor, né, o gráfico de linhas e o pictograma. Muito bem! É, tudo isso você vai aprender na aula de hoje. Vamos lá comigo, participe do início até o final e espero que a nossa aula hoje seja produtiva. Vamos lá, tudo bem, meus amores? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, ok? E o nosso conteúdo de hoje está no nível de atividade da página 18 até a página 20. Nós vamos hoje estudar sobre tipos de gráficos. Eu escolhi fazer um slide, uma aula diferenciada, porque é, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem e conhecerem os tipos de gráficos, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Gente, é, os gráficos, para que, que servem os gráficos? É para que sejam realizadas o quê? uma pesquisa. Quando você está pesquisando algo, você vai representar essa pesquisa nos gráficos ou em tabelas, para que você tenha um resultado imediato. Quando você faz uma leitura do gráfico, você... É, começa a observar o resultado imediatamente, não é isso? É, então, vamos aqui é, falar o que, que é tipo de gráficos, conceito. Depois de realizada uma pesquisa, o passo seguinte é a representação dos dados por meio de tabelas ou gráfico. Vamos relembrar o tipo de gráfico mais usados e identificar os seus elementos, ok? Hoje nós vamos conhecer esses tipos de gráficos. Vamos agora começar a conhecer o primeiro gráfico. O primeiro se chama gráfico de barras verticais ou de colunas, ok? Como vocês podem observar, aqui é um gráfico de barra vertical, qual tem as barrinhas aqui na direção vertical. É, no gráfico de barra vertical, verticais ou de colunas, os valores da variável estão representados no eixo vertical, no caso a seguir, como vocês podem ver. Nós temos aqui como título dessa pesquisa o que você faz para espantar o cansaço. Como vocês podem observar, neste gráfico aqui estão os valores da porcentagem. Já neste outro gráfico aqui do meu plano cartesiano, está o que foi pesquisado. O que, que essa pessoa faz para descansar quando está é, aí cansado, espantar o cansaço? Ela dorme. Quantos responderam? 62%, 62% disseram que, que dorme, né? Durmo. Assisto TV. 13%. 9% faço atividade e outros, né, outras atividades, faço meditação, tento relaxar 4% e tiro férias e viajo 2%, a minoria, né? E o passeio 2%. Bom, o que eu faço para eu descansar quando eu estou muito cansada? Eu durmo, né? 
é a melhor maneira de você espantar aí o cansaço. Eu durmo para que eu possa continuar no outro dia as minhas atividades diárias. Essa é a minha opinião. Agora, qual é a sua? Né? O que, que você faz para você espantar o cansaço? Então, vamos lá verificar o que, que ele está perguntando aqui é, na letra A. Qual é o título desse gráfico? Acabei de falar. O título do gráfico é O que você faz para espantar o cansaço? É uma pergunta. O que você faz para espantar o cansaço? É o título né, da nossa pesquisa de, deste gráfico aí. A letra B. Na letra B, a variável dessa pesquisa é uma quantitativa ou uma qualitativa. Como nós aprendemos na aula passada sobre o que que é quantitativo ou qualitativo, nessa pesquisa nós podemos observar aí uma qualidade de vida, é o que a pessoa está fazendo para espantar o cansaço. Isso aí não é uma quantidade, mas é uma qualidade. Então a variável é qualitativa, OK? Tudo bem. A letra C você é com você, você vai responder. Qual é a fonte desse gráfico? De onde eles tiraram essa pesquisa? Ok? Letra D. E você? O que faz para espantar o cansaço? Essa pergunta é pessoal. Você vai responder aqui o que, que você faz para espantar o cansaço. Eu já falei que eu durmo, não é isso? E você? O que, que você faz? Aí é com você. Vamos agora conhecer um outro gráfico. O gráfico de barras horizontais. Como vocês podem observar, o gráfico agora está com suas barrinhas na direção aqui horizontal. Ok? Olha como vocês podem ver. No gráfico de barra, barras horizontais, os valores da variável estão representados no eixo horizontal. Veja uma pesquisa com cobertura nacional feita online com 2 mil internautas realizada em junho de 2017. Aí o título da minha pesquisa é Aplicativos de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. Então vamos conhecer esses aplicativos. E foi aqui entrevistado quantos internautas? 2 mil é a minha amostra. Não é isso? Nós aprendemos também a população. Não, tem, não temos como fazer uma pesquisa com a população toda né? de um certo é, país. O nacional, vamos dizer, do Brasil. Mas eu tenho como tirar uma amostra? Essa amostra foi tirada o quê? 2 mil internautas. Foi pesquisado. Né? Foi feita essa pergunta para eles em 2017. Então... É, aqui no nosso gráfico mostra que 91% utilizam o que? O aplicativo do WhatsApp. O Facebook, 86%. O Instagram, 60%. O Messenger, 59%. Twitter, 28%. Skype, 25%. Snapchat, Snapchat. 18%, Pinterest, 15%, Telegram, 10%, Tablet, 5%, é outro eipo de redes sociais, 3%, não tem o eipo de redes sociais, 1%, ok? Então, vocês puderam ver aí, toda essa porcentagem de aplicativos, e tem aqui as nossas perguntinhas, é. Qual é o título do gráfico? O título do gráfico é Aplicativo de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. Este é o título do gráfico. Letra B. Quantos internautas responderam que não possuem Skype? É, Skype, vamos ver aqui. O percentual de internautas que responderam que não possuem Skype é 100% menos 25%. O que você vai fazer? 
você vai pegar aqui Skype 25%, certo? Você vai pegar 100% menos 25%, que sempre nós pegamos o, o, a porcentagem maior, que é 100%, igual a 75%, né? subtraindo aqui. 75% você vai transformar em valor decimal. Quando você transformar aqui 75% dividido para 100, vai dar aqui 0,75%. Eu tenho aqui é, duas casas depois da vírgula, ok? 0,75 vezes 2 mil internautas, que foi a quantidade de pessoas entrevistadas. Igual, quando você multiplicar 0,75 vezes 2 mil, vai dar 1.500. Então, 1.500 internautas responderam que não possuem Skype. Tudo bem? Então, vamos agora... Tem mais um gráficozinho aqui que nós vamos conhecer, né? É o gráfico de setor, também conhecido é, como gráfico de linha. É, esse tipo de gráfico proporciona uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo. As partes e o todo. O exemplo mostra o resultado de uma pesquisa realizada em 2016 sobre a quantidade de rodovias é, brasileiras duplicadas e pavimentadas. Muito bem. Então, qual é o tema da nossa pesquisa? Rodovias duplicadas, pavimentadas no Brasil. É, aqui eu tenho, vou ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui, pronto. Eu tenho esse gráfico de setor, ok? Este gráfico de setor já está falando, setor. Cada parte dessa aqui, ó, que foi dividida aqui em partes, né? Em partes, por isso, em um todo. Ele todo, ele é girando no sentido anti-horário... Todos os graus aqui vale quanto? 360 graus, né? É uma circunferência, 360 graus. Cada setor desse aqui, ó, norte, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste, cada grau desse aqui, cada é, setor desse aqui, ele tem um grau, ok? Ele tem um grau. Só que nós só vamos estudar isso aí mais para frente, é, vamos dar mais para frente. Por enquanto, nesse exemplo aqui, está bem prático, ele só está pedindo para a gente aí somar toda é, essa pavimentação das rodovias no Brasil. Tudo bem? Então, como vocês podem ver, vamos lá. O Sudeste foi pavimentado aqui, ó, 2.272 quilômetros. No Sul, 1.492 quilômetros. Nordeste, 1.204 quilômetros. Centro-Oeste, 1.059 quilômetros. Norte, 194 quilômetros. Tudo bem? Então, queridos, vamos agora para as nossas perguntas. Agora eu vou minimizar aqui. Letra A. Quantos quilômetros de rodovias duplicadas, pavimentadas, havia no Brasil em 2016? Vamos ver, né? Quantos quilômetros? Ele quer saber quantos quilômetros. Aqui, o que você vai fazer? Você vai somar cada quilômetro de cada região que ele deu aqui do Brasil, ok? Então, você vai pegar aqui, ó, essa região aqui do Sudeste... 2.272 quilômetros mais do sul, 1.492 mais 1.204 quilômetros do nordeste mais do centro-oeste, 1.059 quilômetros e o norte, que foi menos pavimentado, foi 194 quilômetros. Quando você somar todos esses valores aqui, ó, vai dar 6.000. 221 quilômetros. A letra B, você vai responder, tá? 
qual é a fonte dessa pesquisa. Você vai ver de onde foi que eles retiraram essa pesquisa. Está em alguma parte aqui dessa página. Você vai ler tá? qual foi a fonte que foi retirada essa pesquisa. Qual foi, né? Se foi revista, se foi algum, de algum lugar foi. Letra C. A variável dessa pesquisa é quantitativa ou qualitativa? Como está se referindo aqui a quantidade de regiões aqui é, pavimentadas no Brasil, está se referindo a números, a quantidade né, de quilômetros que foi pavimentado. Então, como está falando de quantidade, então a variável ela é quantitativa. Ok? Quantitativo. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Tudo bem? Até aqui dá para a gente prosseguir, né? Então, vamos lá para o próximo gráfico. Bom, este gráfico aqui é o gráfico de linha. Ou gráfico de linhas. Esse gráfico mostra o comportamento de uma variável no caso a seguir o valor do dólar em reais ou no decorrer de um intervalo de tempo. Dessa forma, podemos analisar rapidamente as tendências de aumento ou de redução da variável envolvida. Bom, queridos, este gráfico aqui, o gráfico de linha, ele serve para você analisar, para você analisar rapidamente aqui a resposta né, das tendências, se ela aumentou, se ela diminuiu, se ela reduziu, não é isso? É, este gráfico ele é ótimo para você visualizar imediatamente o resultado de uma pesquisa, tudo bem? Então, se você observar, é, essa parte aqui de azul é o dólar em dólar comercial. E a parte de vermelho é o dólar turismo, ok? Aqui está aqui todos os seus aumentos que teve, como você pode observar. Aí vamos agora para as perguntas, o que, que ele está aqui se referindo. A letra A, sobre o que se trata esse gráfico? Aí você vai responder. Sobre o que se trata este gráfico? Ok? Aí você está aí é, respondendo com suas palavras, né? De que se trata? Qual é o assunto? Ok? Letra B. Num período considerado do gráfico, o aumento do dólar comercial em reais foi igual ao aumento do dólar turismo? Né? A pergunta aqui, ele quer saber se o aumento... Do, aqui, ó, no período considerado do gráfico, o aumento do dólar comercial em reais foi igual ao aumento do dólar turismo? Aí nós vamos observar se aconteceu aí, né, este aumento, se foi igual. Aqui está dizendo que aqui foi igual sim. Nós vamos observar no gráfico se realmente é, este aumento foi igual. Vamos lá. Você vai pegar este maior valor aqui, ó, este aqui menos o menor, né? Este aqui menos o menor, você vai subtrair. Aí você vai achar, vai, vai achar a porcentagem, ou vai achar o valor, né? Sim, aqui está dizendo que sim, ó, os valores sim foram iguais, né? O aumento foram iguais do dólar comercial, do dólar do turismo, que foi de em reais o que? 0,05, tanto do dólar turismo quanto do dólar comercial, ok? Para você achar, eu já falei, esse menos este valor, ok? Para você achar essa resposta. Muito bem, na letra C você vai responder, tudo bem? Na hora de interagir, você vai mandar para eu ver aí, o que, que você respondeu nessas perguntas? Tudo bem? Diz assim, C, os percentuais do aumento foram iguais? Aí você vai ter que ver se realmente foi igual os percentuais. 
como você pode observar, olha só, começou com um valor e terminou com outro. Então, dá para fazer, os percentuais dá para fazer iguais aí? Não sei, né? Eu acho que não. Então, vamos lá, você vai fazer. Vamos agora para a próxima questão. A próxima, o próximo gráfico. Bom, o próximo gráfico é o pictograma. Esse gráfico aqui, ele já utiliza figuras, né? Ele já utiliza figuras para representar uma pesquisa. Ó, os pictogramas se utilizam de figuras, as quais representam quantidades e estão relacionadas à variável da pesquisa. Como exemplo, temos o caso de um fabricante de rações que divulgou a quantidade média diária de sua ração que deve ser dada a um cão de acordo com o seu, com o seu porte físico. Como vocês podem observar, o título dessa pesquisa é quantidade de área de ração, ok? Esse aqui é o título. É, aqui nesse eixo está aqui o, o porte físico do, do cão, do animal, né? Ele era o que aqui? Grande, ele consumia certa quantidade, médio e pequeno, tudo bem? Essas vasilhinhas aqui, ó, são as quantidades de o quê? De... São 50 gramas. Cada vasilhinha dessa aqui, né? O que, que cabe aqui? Corresponde a 50 gramas. Aí, na letra A. Qual é a quantidade média diária da ração recomendada para um cachorro de grande porte? Ele quer saber qual a quantidade média diária para uma ração recomendada para um cachorro de grande porte. Então, vamos lá ver. Vamos ver a quantidade que ele gastou num cachorro ou um cão né, de porte aí grande. Então, vamos ver. Como vocês podem ver, vamos ver quantas vasilhinhas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, olha a metade, nove e meia, né? 9,6. Aqui que você vai fazer? Você vai multiplicar essa quantidade. 9,5 vezes 50, que é 50 gramas. Que quando você multiplicar 9,5 vezes 50, vai dar aqui 475. 475 é a quantidade média diária de ração recomendada. É 475 gramas, né? É a quantidade de ração gasta com este cão é, em um dia. Tudo bem? Então, vamos agora para a letra B. Segundo o fabricante, quanto de ração um cão de porte médio deverá comer a mais do que um cão de porte pequeno. Aí você vai ter que fazer o cálculo, né? Do cão aqui é, de porte médio, você vai obter um certo valor, só é você ter a quantidade aqui que tem né, de, dessas vasilhinhas e multiplicar com, vezes 50, vai ter uma certa, um certo valor. Depois você vai subtrair da quantidade do cão pequeno aqui, a quantidade que ele consumiu. E aí você vai ver realmente se, é, qual foi a quantidade a mais que ele, que ele, ele, é, ele comeu. Segundo o fabricante, fabricante, quanto de ração um cão de porte médio deverá comer a mais do que um cão do porte pequeno. Ok? Você vai achar a quantidade do médio e do pequeno, aí depois você subtrai, aí você vai verificar quanto a mais ele vai comer. O cão de porte médio. Tudo bem? Então, vamos agora para a letra C. Letra C. Quantos quilogramas de ração são, serão necessárias para alimentar um cão de porte médio durante 30 dias? Então, vamos lá. Nós achamos aqui para um dia, não foi isso? 
Agora nós vamos achar o quanto de ração ele vai usar em 30 dias. Em um dia, quanto é que ele gasta? Isso, o cão de porte médio. Né? O cão de porte médio, ele tem o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes, que é vezes 50 gramas, que você vai multiplicar aqui, ó. Seis vezes 50 gramas é igual a 300 gramas, ok? Isso é gasto em um dia, 300 gramas. Mas ele quer saber quanto é que vai gastar em um mês. Aí o que, que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui em 30 dias. 30 vezes 300 gramas é igual a 9 mil gramas. 9 mil gramas. Professora, essa é a resposta? Ainda não é. Porque ele quer a resposta em quilogramas. Então, você vai ter que transformar de gramas para quilogramas. Você vai pegar 9 mil gramas e você vai dividir por mil. Ok? Vai dividir por mil. A vírgula vai andar aqui trescada da direita para a esquerda. Vai sobrar o quê? 9. Quando você divide 9 mil por mil, vai dar 9 quilograma. Então, quanto, quantos quilogramas né, vai ser consumido aí durante 30 dias? Serão necessários 9 quilogramas de ração. Tudo bem? 9 quilogramas de ração. Essa aqui... É a resposta desta questão. Meus queridos, hoje nós aprendemos né, sobre tipos de gráficos, aprendemos é, a reconhecer quais são esses gráficos e quais são os seus nomes, né? E para que tipo de pesquisa eu posso utilizar cada um aí, como vocês puderam observar na nossa aula de hoje. Como a gente tem um tempinho, nós vamos só relembrar rapidinho aqui o nome deles. Então, o primeiro que nós aprendemos foi o gráfico de barras verticais ou de colunas, ok? Gráfico de barras verticais ou gráfico de coluna que nós podemos aí estar é, representando por barras com eixos verticais, tudo bem? Então, vamos lá. O outro que nós aprendemos foi o gráfico de barras horizontais. O gráfico de barras horizontais, como vocês podem ver, as barrinhas estão na direção horizontal, ok? Então, por isso que ele se chama gráfico de barras horizontais. Vamos para o próximo. O gráfico de setores, mais conhecido também como gráfico de pizza. Né? É o gráfico que trabalha aí em partes, divide é, em partes aqui, ok? Setor, porque cada setor desse aqui eu tenho o quê? Uma angulação, né? Se eu girar no sentido... Anti-horário, ele vale 360 graus, ok? É, mas aqui, né, nessa pesquisa, no caso, ele está, está pedindo só para somar, né, só a quantidade de rodovias duplicadas e pavimentadas no Brasil. Vamos aqui para o próximo gráfico de linhas. O gráfico de linha é um gráfico que serve o quê? para nós analisarmos rapidamente o aumento ou redução de uma variável envolvida ou de uma pesquisa, não é isso? Serve para você verificar rapidamente aí o resultado de uma pesquisa. Este é o gráfico de linhas, né? Ele é representado por essas bolinhas aqui, ó, e as linhas. Ele tanto ele pode aumentar como ele pode diminuir. Ok, e esse aqui é o gráfico, o pictograma que ele é representado por é utilizado que figuras, né? São figuras aqui que eu utilizo para estar verificando esse tipo de gráfico. Então, queridos, 
É, foi isso que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Vamos agora col colocar em prática, é, fazendo nossos exercícios, tanto do nosso livro didático como nosso livro de atividade. Nós vamos aí estar utilizando esse tipo de gráficos para estar resolvendo os problemas, ok? É, de matemática. Agora nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É, fique com Deus, tá? Isso foi a, é, tudo, tudo que nós estudamos foi a nossa aula de hoje, foi sobre tipos de gráficos. E até a próxima. Se Deus quiser.